Чего только нет. Я вот говорил тоже в, в этом интервью. Шесть или пять полов мы придумали. Я вот трансформеры, транс... я не понимаю даже, что это такое, понимаете? दोस्तों एक समय ऐसा था जब भारत की युवा बचपन से ही अपने आप को खोजने के लिए निकल पड़ते थे कि आखिर मैं कौन हूँ ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ तो आखिर मैं कौन हूँ ये सुख दुख मान अपमान लाभ हानि की वृत्तियां जहाँ से उठती है वृत्तियां आखिर कहाँ से उठती है उन वृत्तियों के बंधन से हम अपने आप को मुक्त कैसे करें जीवन मुक्ति का मार्ग क्या है जीवन के सभी दुखों से मुक्त होने का मार्ग क्या है इतना गहरा मनोविज्ञान हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है ये जो वेदों का घोष वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि तो ये अहम क्या है इसलिए इस भूमि को भारत कहा जाता है भा यानी ज्ञान और इस आत्मज्ञान में जिस भूमि के लोग हमेशा रत रहते हैं उस भूमि को भारत कहा जाता है पर आजकल अपने आप को बहुत मॉडर्न कूल लिबरल समझने वाले युवा अपने आप को इस शरीर मन बुद्धि में ज्यादा से ज्यादा कैसे उलझा कर रखा जाए वैसी कोशिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं ऐसे ही एक कल दिल्ली में दिल्ली क्वेयर प्राइड मार्च निकाली गई थी इस आ, दिल्ली क्वेर प्राइड मार्च में कल कश्मीर की आजादी के नारे लगाए गए कश्मीर मांगे आजादी कश्मीर मांगे आजादी 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 ये दोनों ही वीडियोस दी टेलीग्राफ इंडिया के सीनियर एडिटर बोधी सत्व सिंह रॉय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं उसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान भगवा के खिलाफ भी कुछ पोस्टर्स हमें इस रैली में दिखाई दिए जैसे की रेनबोज ओवर सेफ्रॉन उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी जहर उगलने वाले अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले भी कुछ पोस्टर्स हमें इस रैली में दिखाई दिए जैसे कि मोदी ही एक ऐसा डिक है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकती अब पता नहीं ये इनके अनुभव के बोल है या बस ऐसे लिखा था उसके अलावा आई एम लविंग किड्स जैसे पोस्टर भी हमें कुछ लड़कियों के हाथ में दिखाई दिए तो ये सब कुछ कल दिल्ली के क्वेयर प्राइड मार्च में हुआ वैसे जितना मैंने पढ़ा जो मुझे कुछ जानकारी मिली उस आधार पर इस रैली में ज़्यादा कई सारे जे के स्टूडेंट्स भी थे कई सारे तथाकथित बुद्धिजीवी थे स्वघोषित ईमानदार पत्रकार भी थे जो मोदी फोबिया की बीमारी से ग्रसित है कुल मिलाकर जिस विषय के लिए ये रैली निकाली गई थी और जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट था वैसे शायद इनको पता नहीं है कि कश्मीर में जो एल कम्युनिटी है जो समलैंगिकों को शारीरिक संबंध बनाने का जो अधिकार है वो धारा तीन हटाने के बाद ही मिला है फिर भी वहां पर कश्मीर की आजादी के नारे लग रहे थे तो दोस्तों अब ये दिल्ली क्वेर प्राइड मार्च थे तो आखिर ये क्वेर का मतलब क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेर यह शब्द सेक्शुअल और जेंडर माइनॉरिटीज के लिए उपयोग किया जाता है यानी वो लोग जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है और सिस जेंडर नहीं है हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं यानी जैसे मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री के प्रति आकर्षित होता हूं तो मैं हेट्रोसेक्सुअल हूं या कोई स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो वो स्त्री हेट्रोसेक्सुअल है और जो ऐसे नहीं है यानी जो सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं यानी जो समलैंगिक है होमोसेक्सुअल है उनको क्वेयर कहा जाता है इस इतना ही नहीं और भी इसका काफी इसमें बहुत सारे अलग अलग 20-25 अलग अलग जेंडर्स खोजे गए हैं अलग अलग सेक्सुअल प्रिफरेंसेस खोजे गए हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं दूसरा जो टर्म था वो था सिस जेंडर जो सिस जेंडर नहीं है उनको भी क्वेयर कहा जाता है सिस जेंडर का मतलब होता है जो बचपन के समय किसी की जो जेंडर को आइडेंटिफाई किया गया है जैसे कि अगर बचपन के समय बता दिया कि भाई ये बच्चा पुरुष है और ये बच्चा ये लड़का है और ये लड़की है ये उनके इस जेंडर को आइडेंटिफाई कर दिया गया है और जो लोग पूरा जीवन इसी आइडेंटिटी के साथ जीते हैं उनको सिस जेंडर कहा जाता है और जो ऐसे नहीं है जो सिस जेंडर नहीं है यानी जो अपनी इस आइडेंटिटी आइडेंटिटी को नकार देते हैं या कोई स्त्री होते हुए भी ये कहता है कि भाई मैं स्त्री नहीं हूँ मेरी जो इमोशंस है या मैं अपने आप को पुरुष मानती हूँ या कोई पुरुष अपने आप को स्त्री मानता है तो उनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है यानी वो सिस जेंडर नहीं है तो वे उन्हें भी क्वेयर कहा जाता है अभी जो ट्रांसजेंडर है ये मैंने आपको बताई दिया कि वे अपनी बचपन के समय की जेंडर आइडेंटिटी को नहीं मानते तो ऐसे जो लोग होते हैं ट्रांसजेंडर वे कभी कभार अपने आ, आ, लिंग परिवर्तन भी करते हैं तो उन्हें फिर ट्रांससेक्सुअल कहा जाता है तो वे भी क्वेयर में ही आते हैं तो ऐसे जो होमोसेक्सुअल है ट्रांसजेंडर से या फिर ट्रांससेक्सुअल है जिन्होंने लिंग परिवर्तन किया है इन सबको 
ये सब क्वियर में ही आते हैं उनको क्वियर कहकर संबोधित किया जाता है वैसे क्वियर में केवल ये तीन प्रकार ही नहीं है 20-25 में आपको जैसे बताया ना 20-25 अलग अलग जेंडर्स उन्होंने खोजे हैं 20-25 अलग अलग सेक्सुअल प्रिफरेंसेस भी उन्होंने खोजे हैं तो उन सब के बारे में हम संक्षेप में जल्दी जल्दी बात करने वाले हैं सबसे पहला जो एक जेंडर उन्होंने खोजा है वो है नॉन बाइनरी जेंडर यानी वो ये वो लोग होते हैं जो खुद को स्त्री या पुरुष कुछ भी नहीं मानते इन्हें जेंडर क्वेयर भी कहा जाता है इसके बाद में आते हैं बाय जेंडर यानी ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो स्त्री या पुरुष अपने आप को दोनों ही मानते हैं दोनों ही जेंडर का वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई मैं स्त्री भी हूँ मैं पुरुष भी हूँ इन्हें बाय जेंडर कहा जाता है इसके बाद आते हैं ए जेंडर यानी ये भी नॉन बाइनरी में ही आते हैं वे अपने आप को स्त्री या पुरुष कुछ भी नहीं मानते इसके बाद में फिर आते हैं एंड्रोजिन एंड्रोजीनियस पता नहीं बहुत कठिन कठिन शब्द है अब ये उन्हें कहा जाता है जो कंफ्यूज होते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष उन्हें ही पता नहीं होता उन्हें फिर एंड्रोजीनियस कहा जाता है इसके बाद में जो अगला जेंडर है वो है पैन जेंडर ये वो होते हैं जिनके जेंडर की कोई सीमा नहीं होती जो खुद को बाय जेंडर भी मानते हैं एजेंडर भी मानते हैं एंड्रोजीनियस भी मानते हैं नॉन बाइनरी भी मानते हैं जेंडर क्वेयर भी मानते हैं यानी सभी प्रकार की वो आइडेंटिटीज को अपने अंदर है ऐसा मानते हैं अभी जो पैन जेंडर है इनके सेक्सुअल प्रेफरेंस को पैन सेक्सुअलिटी या ओमनी सेक्सुअलिटी या इनको जेंडर ब्लाइंड कहा जाता है यानी ये सभी प्रकार के जेंडर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई तो करते ही है साथ में ही सभी प्रकार के जेंडर के साथ ये सेक्सुअल रिलेशन में रहना भी पसंद करते हैं किसी सभी प्रकार के जेंडर के प्रति ये सेक्शुअली अट्रैक्टेड होते हैं ऐसा इनका मानना है इसके बाद में अगला टर्म आता है पॉलीसेक्शुअलिटी ये सभी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ जेंडर्स के प्रति अपने आप को अट्रैक्टेड महसूस करते हैं इसके बाद में आते हैं जेंडर फ्लूड ये भी किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के जेंडर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते फिर आते हैं क्रॉस ड्रेसर्स यानी ये अलग अलग अपने अपोजिट सेक्स के ड्रेसेस को कपड़ों को ये पहनना पसंद करते हैं आ, तो ये मैंने कुछ जेंडर सभी आपको बताया इसके बाद में आते हैं सेक्सुअल प्रिफरेंसेस यानी किसके साथ सेक्स करना पसंद करते हैं उसको भी अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया गया है हेट्रोसेक्शुअल तो मैंने आपको बताया ही यानी जैसे आम लोग होते हैं पुरुष है तो स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षित हो गया उसके बाद में होमोसेक्सुअल्स समलैंगिक वो भी बताया मैंने आपको उसके बाद आते हैं बायसेक्सुअल्स यानी जो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में सेक्स करना पसंद करते हैं बायसेक्सुअल के बाद में तीसरी जो आते हैं वो चौथे जो आते हैं वो है एसेक्शुअल्स असेक्शुअल्स उनको कहा जाता है यानी उनके अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होते कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता किसी के भी प्रति यानी वो नपुंसक भी नहीं होते और ब्रह्मचर्य में भी नहीं होते ऐसा कहा गया है इसके बाद पैन सेक्सुअलिटी मैंने आपको बताया ही किसी भी जेंडर के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाना पसंद करते हैं पॉली सेक्सुअलिटी भी मैंने आपको बताया कुछ कुछ जेंडर के साथ में संबंध बनाना वो पसंद करते हैं उसके बाद में आते हैं सेप्यो सेक्शुअलिटी यानी किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को देखकर वो उसके प्रति अट्रैक्टेड होते हैं ऐसे ये कुछ मैंने आपको बताया है इसके अलावा भी अलग अलग टर्म्स है कई सारे अलग अलग टर्म्स है जैसे कि एंड्रोफिलिया जीनेफिलिया ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्शुअल प्रिफरेंसेस को भी खोजा गया है तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ 20-25 सेक्शुअल प्रिफरेंसेस और जेंडर्स बताए हैं उनमें से केवल दो प्रकार को आप छोड़ दीजिए हेट्रोसेक्शुअल और सिस जेंडर्स को बाकी जितने भी प्रकार हैं उन सब को क्वियर कहा जाता है और उनके ही सपोर्ट में कल ये रैली दिल्ली में निकाली गई थी और इस रैली का उद्देश्य यह था कि भाई जो होमोसेक्शुअल्स है बाय जेंडर है या ए जेंडर है या एसेक्शुअल है पॉलीसेक्शुअल है पैन जेंडर है इन सब के प्रति समाज के मन में एक दुर्भावना है तो उस दुर्भावना को दूर करना उनका उद्देश्य था और उनका यह मानना है कि यह सब नेचुरल है और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए समाज में तो इस उद्देश्य से ये प्राइड मार्च कल निकाला गया था ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो खुद के जेंडर को लेकर ही कंफ्यूज हो जाए कि आखिर उनका जेंडर है क्या दोस्तों वैसे मैंने ये 20-25 सेक्सुअल प्रिफरेंसेस तो आपको बताया लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण सेक्सुअल प्रिफरेंसेस के बारे में तो आपको बताना रह ही गया देखिए 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 में बदलाव करते हुए दो वयस्कों के बीच में जो समलैंगिक शारीरिक संबंध होते हैं उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था बराबर लेकिन दो सेक्शुअल प्रिफरेंसेस को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं किया था उनमें से एक है बेस्टेलिटी यानी जू फिलिया यानी पशु संभोग यानी एक स्त्री या पुरुष का पशुओं के साथ में जो संभोग किया जाता है स्त्री या पुरुष के द्वारा उसे बेस्टेलिटी कहा जाता है तो उसको अभी भी अपराध की श्रेणी में ही रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद में दूसरा जो सेक्शुअल प्रिफरेंस है वो है पीडोफिलिया यानी बच्चों के साथ में जो शारीरिक छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो ऐसे भी मानसिकता कुछ लोगों की होती है उन्हें पीडोफिलिया कहा जाता है
सेक्शुअल प्रेफरेंसेस है एक तो जूफिलिया यानी बेस्टेलिटी यानी पशु संभोग और दूसरा है पीडोफिलिया अभी जो बेस्टेलिटी है आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पशु संभोग लेकिन दुनिया के कई सारे देशों में ये लीगल है और इतना ही नहीं कुछ देशों के लिबरल्स तो इसके सपोर्ट में भी खड़े होते हैं और बेस्टिलिटी को पशु संभोग को भी कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए इसका समर्थन करते हैं जैसे कि सन 2015 में डेनमार्क में लिबरल अलायंस नाम की एक पार्टी ने बेस्टिलिटी के सपोर्ट में वोट किया था उसके अलावा वाशिंगटन में तो 2005 तक एक एनिमल ब्रोथल था जहां पर पैसे देकर पशुओं के साथ में संभोग किया जाता था वैसे भारत के लिबरल्स ने अभी तक पशु संभोग को यानी बेस्टिलिटी को लीगल करने के लिए कोई रैली वगैरह नहीं निकाली है इसके बाद में पीडोफिले अब आपको लग रहा होगा यार इसके तो सपोर्ट में कोई आया नहीं होगा पर आपको आश्चर्य होगा इसके सपोर्ट में तो सबसे ज्यादा संगठन बनाए बने हुए हैं कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं हालांकि उनमें से अभी काफी सारे सक्रिय नहीं है पर उन्नीस से लेकर के सन दो तक इनमें से काफी सारे संगठन सक्रिय थे और अभी भी उनमें से कई सारे संगठन अपने वेबसाइट के थ्रू अपने विचारों को सामने रखते हैं और उनकी ये मांग है कि भाई पीड़ो फिले को यानी छोटे बच्चों के साथ में शारीरिक संभोग करने को शारीरिक संबंध बनाने को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए इसके अलावा पीडोफिल्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है वर्जियस पीडोफिले यानी सदाचारी पीडोफिल्स ये अपने आप को सदाचारी कहते हैं और इनका ये मानना है कि भाई हमारे मन में छोटे बच्चों के प्रति लैंगिक आकर्षण जरूर है पर वो बस मन में है हम शरीर से कुछ नहीं करते और वो कहते हैं कि भाई हम बच्चों के साथ शारीरिक शोषण का विरोध करते हैं पर भाई हमारे मन में उनके प्रति लैंगिक आकर्षण है और इसका वो सपोर्ट करते हैं और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात तो ये है मैंने अभी जो इस पर कुछ स्टडी किया गूगल पर तो कुछ मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े उसके आधार पर जो ये पीडोफिल्स होते हैं वे ज़्यादातर बायसेक्शुअल या फिर होमोसेक्शुअल जो होते हैं उनमें ज़्यादातर इस प्रकार की मानसिकता देखने को मिलती है तो देखिए दोस्तों लिबरल्स लिबरलिज्म के नाम पर आज पूरी दुनिया में यही सब हो रहा है और इस पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी वो मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ सुनिए перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально, спокойное, абсолютно, которое нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, так, а потом решить, кто он такой. Оставь, да, оставьте детей в покое. Сейчас ведь, э, ну чего только нет, я вот говорил тоже в, э, в этом интервью, 6 или 5 полов мы придумывали, я вот трансформеры, транс... я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Ну вот, э, 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 ну, в, дай бог здоровья всем, но проблема не, не в этом, проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения, подавляет правду, но нельзя... Силовым методом навязывать свою точку зрения. А ведь вот эти представители либеральной так называемой идеи, они ведь в последнее время просто там сексуального воспитания. Родители не хотят, их чуть ли не в тюрьму за это сажать. Достоин Владимир Путин Джине Джобат, я пыркаю, я имею в виду, что 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 कोई विरोध नहीं कर रहा पर कम से कम छोटे बच्चों को तो छोड़ दीजिए यार उनके मन में बचपन से ये सब मत डालिए उनके बचपन को मत छीनिए एक बार उनको बड़ा हो जाने दीजिए फिर उनको तय करने दीजिए उन्हें किसके साथ में सेक्स करना है उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है पर बचपन से ही उनके मन में ये डालकर उनको कन्फ्यूज मत करिए कि वो अपने जेंडर को तक समझ ना पाए इस प्रकार से उनको कन्फ्यूज मत करिए और अभी काफ़ी सारे बच्चे मैंने फिल्मों भी फिल्मों में भी ये देखा कि अभी मैंने पिछली बार एक फिल्म देखी थी उसमें एक कैरेक्टर था कि वो लड़की है और उसको पता नहीं कि उसका सेक्शुअल प्रेफरेंस क्या है इसलिए वो ट्राई करके देखती है अलग अलग लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर देखती है अपने क्लास की कि चलो इस लड़की के साथ में सो कर देखती हूँ उस लड़की के साथ में सो कर देखती हूँ मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं लेस्बियन हूँ या नहीं ये ये वो काम उस लड़की को करते हुए दिखाया है और बड़े गर्व के साथ में इन कैरेक्टर्स को फिल्मों में दिखाया जाता है और ये बॉलीवुड के नहीं हॉलीवुड में तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हमें वेब सीरीज में फिल्मों में देखने को मिलते हैं तो बचपन से ही उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है जो एक बंदा नॉर्मल लाइफ जी सकता है उसको बचपन से ही उसके जेंडर को लेकर ही कंफ्यूज कर देते हैं तो क्या ऐसे पंद्रह लड़कों के साथ में पंद्रह लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के बाद में हम तय करेंगे हमारा सेक्शुअल प्रेफरेंस क्या है क्यों आप क्यों जबरदस्ती उनके मन में डालना चाहते हैं भाई 
और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा सेक्स एजुकेशन के नाम पर अमेरिका में ये सब पढ़ाया जाता है इसीलिए इन लिबरल्स को सेक्स एजुकेशन चाहिए ये जो बड़ा चिल्लाते हैं ना सेक्स एजुकेशन सेक्स एजुकेशन यही सब 20-25 प्रकार के जेंडर्स 20-25 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस यही गंदगी उनको बच्चों के मन में डालनी है कोई इनको सेक्स एजुकेशन भाई हमारा देश में तो सेक्स एजुकेशन कभी टबू सब्जेक्ट रहा ही नहीं है इसका कभी विरोध रहा ही नहीं है आज भी हमारे संत सत्संग में वीर रक्षा ब्रह्मचर्य के बारे में खुलकर बोलते हैं भाई कुंडलिनी योग का तो बेसिक ही वीर को ऊर्धवगामी कैसे किया जाए इस पर है तो ये पूरी योग विज्ञान है योगिक क्रियाएं हैं इसके पीछे ये सब्जेक्ट कभी भी टबू नहीं रहा है पर अगर सेक्स एजुकेशन के नाम पर आप ये सब बताना चाहते हो बायजेंडर पैन सेक्शुअलिटी ओमनी सेक्शुअलिटी जेंडर ब्लाइंडनेस जेंडर न्यूट्रलिटी ये मत करिए और अमेरिका में तो कई सारे पेरेंट्स जो अपने आप को बहुत ऐसा लिबरल और कूल मानते हैं और यही जब लोग बड़े हो जाते हैं तो ये लोग अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रलिटी के तरफ बढ़ाते हैं ये जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में आप गूगल पर सर्च करिए ये अपने बच्चों को बचपन से बताते ही नहीं कि भाई तुम्हारा जेंडर क्या है तुम लड़का हो या लड़की ये बताते ही नहीं है और ये करके वो अपने आप को बहुत कूल समझते हैं यानी प्रकृति के विरुद्ध जाना फैमिली स्ट्रक्चर्स को बिगाड़ देना यही लिबरलिज्म पूरी दुनिया में आज कर रहा है इसलिए लिबरल ये शब्द आज एक गंदी गाली से भी गंदा शब्द हो गया है और देखिए दोस्तों इसका महिला सशक्तिकरण से या फिर आ, फ्रीडम से कुछ भी लेना देना नहीं है आप खुद सोचिए क्या इस प्रकार के जेंडर न्यूट्रलिटी वगैरह बातें करके बढ़ाया हुआ लड़का कभी स्वामी विवेकानंद जी जैसा बन सकता है कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तरह बन सकता है नहीं वो फिर ऐसे कपड़े पहनकर सड़कों पर हमें दिखाई देगा वो कभी भी स्वामी विवेकानंद जी जैसा बजने का अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता या फिर अगर कोई लड़की उसे इस प्रकार की जेंडर न्यूट्रलिटी या फिर इस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ में बड़ा किया जाए तो क्या कभी वो झांसी की रानी जी की तरह बन सकती है रानी वेलू नशियार जी रानी अबक्का जी उनकी तरह बन सकती है नहीं बन सकती यार वो फिर हमें सड़कों पर आई एम लविंग टिट्स के पोस्टर पकड़कर खड़े हुए हमें दिखाई दे सकती है पर जीवन में कुछ बहुत महान कार्य इस प्रकार की विचारधारा के साथ में कोई करे ये मुझे तो संभव नहीं लगता जो भी लोग जीवन में उन्नत हुए हैं जिन्होंने भी अपने जीवन में प्रगति की है ऊंचे शिखरों को जो जिन्होंने प्राप्त किया है उन्होंने अपने जीवन में संयम सदाचार एकाग्रता का पालन किया है तभी वे जीवन में उन्नत हुए हैं ये पूरा का पूरा लिबरलिज्म का कंसेप्ट ही विकृत मानसिकता के ऊपर व्यभिचार के ऊपर और विकृत सेक्शुअल फैंटसीज के ऊपर आधारित है इसका फ्रीडम से महिला सशक्तिकरण से कुछ भी लेना देना नहीं है और चलिए दोस्तों ये सब अपने जीवन में इस प्रकार की विकृत मानसिकता रखे कुछ भी करे अपने जीवन में उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ये छोटे छोटे बच्चों को बरगलाते हैं स्कूल में कॉलेज में जाने वाले बच्चों को इस प्रकार की ब्रेन वॉश करते हैं ये फ्रीडम के नाम पर लिबरलिज्म के नाम पर कि हम समाज के लिए कुछ किसी एक समाज के वर्क के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ऐसा कहकर इनको सड़कों में लेकर के आते हैं और इसके आड़ में क्या होता है कश्मीर की आजादी के नारे लगाए जाते हैं इनके मन में बचपन से ही देशभक्ति के खिलाफ एक जहर भर दिया जाता है फांसीवाद का नाम देकर <laughs> एक देशभक्ति के खिलाफ जहर भर देंगे और फिर यही लोग भगवा के खिलाफ जहर उग लेंगे ये इस प्रकार के क्वीर प्राइड मार्च में जाना पसंद करेंगे पर थिएटर में पचास सेकंड के लिए राष्ट्रगान के लिए खड़ा होने में उन्हें शर्म महसूस होगी तकलीफ होगी ये बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है और देखिए दोस्तों एल कम्युनिटी की आड़ में छुपना या फिर क्वीर प्राइड मार्च की आड़ में छुपना या अल्पसंख्यकों की आड़ में छुपना ये वामपंथियों का और लिबरल्स का बहुत पुराना एजेंडा है युवाओं को ब्रेन वॉश करना क्योंकि इनकी आड़ में छुप युवाओं को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है बाहर से ये अल्पसंख्यकों के हक की बात करेंगे एल कम्युनिटी के राइट्स की बात करेंगे लेकिन पीछे में कश्मीर की आजादी की बात करेंगे फांसीवाद की बात करेंगे भगवा के खिलाफ जहर उगा लेंगे मोदी जी के खिलाफ जहर उग लेंगे और इस प्रकार से ये युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं और इनकी आड़ में छुपना इनके लिए बहुत आसान होता है ताकि क्योंकि फिर इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाता अब कल इन्होंने कश्मीर की आजादी के नारे लगाए अगर पुलिस वहां पर जाकर उन पर कोई कार्यवाही करती तो ये क्या कहते हैं कि भाई देखो एल कम्युनिटी पर कितने अत्याचार कर रहा है मोदी मोदी कितना तानाशाह बन गया है फांसीवाद है पूरे देश में दंगा फसाद मचा देते इनके जो मीडिया में बैठे हुए स्लीपर सेल से मैं कहूंगा जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट थे जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं ये तुरंत पूरे देश में आग फैला देते कि देखो मोदी तानाशाह बन गया है कैसे ये एल कम्युनिटी पर बेचारों पर ये अत्याचार कर रहा है तुरंत ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे ये तो ये अपना एजेंडा स्प्रेड करने के लिए इस प्रकार से अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय का एल कम्युनिटी का बस यूज करते हैं मैं सच में जो एल कम्युनिटी है उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपको आप इन जैसे वामपंथियों को अगर अपने साथ में लेते हैं तो सच में समाज की सिंपति आपको कभी नहीं मिल
प्लीज इनसे अपने आप को दूर करिए और देखिए जो हमारा हमारे किन्नर समुदाय है हमारे देश में कभी भी ये टबू रहा ही नहीं है हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं आप देखिए हमारा किन्नर अखाड़ा एक पूरा अलग से है किसी भी प्रकार के समाज के प्रति कभी भी किसी के मन में दुर्भाव है ही नहीं भाई आप अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं किसी को मतलब नहीं है यहाँ पर लोग अपना सुबह नौकरी को जाना शाम को घर पर आना वीकेंड पर अपने परिवार के साथ में किसी को किसको क्या पड़ी है यार किसी को कोई मतलब नहीं आप आपके निजी जीवन में क्या कर रहे हैं और अपने आप को कूल मॉडर्न और लिबरल समझने वाले युवाओं से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ देखिए आपके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को कोई जज नहीं कर रहा पर फिर आप भी अपने पेरेंट्स को जज मत करिए उनको फोर्स मत करिए कि वो आपको सपोर्ट करे या वो आपसे कुछ सवाल ना पूछे नहीं उनका पूरा अधिकार है आपको सवाल पूछने का और आप कोई नहीं होते अपने पेरेंट्स को जज करने वाले आपको कोई अधिकार नहीं है अपने पेरेंट्स को कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स होने का सर्टिफिकेट देने का उनका जीवन है उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर आपको बड़ा किया है आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचे ये आप तय करें आपको क्या अधिकार है आपके पेरेंट्स के भी अपनी लाइफ है आप क्यों उनको जज कर रहे हैं आप क्यों उनको कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनको जैसा सोचना है सोनी सोचने दीजिए आप अगर अपने पैरों पर खड़े होकर खुद का सेक्शुअल प्रिफरेंस आप चूज कर सकते हैं तो भाई अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी आप खुद फेस करिए वहां पर फिर आप ये मत कहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स को मुझे सपोर्ट करना ही चाहिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई जज ना करे तो आप भी समाज को जज मत करिए आप भी अपने पेरेंट्स को जज मत करिए आपकी लाइफ है आप अपने अनुसार खुलकर जिए फ्रीडम के साथ जिए कोई मना नहीं कर रहा पर पेरेंट्स को टॉर्चर मत करिए वो अपने विचारों के साथ में बड़े हुए हैं उनकी भी अपनी कुछ सोच है उनके अपने कुछ विचार है आप क्यों उनके भावनाओं को उनके विचारों को पैरों तले रोंदना चाहते हैं अपनी सेक्सुअल फैंटसीज के लिए आपकी सेक्सुअल फैंटसीज है आप पूरा करिए और इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना कि ये सारी बस आपके मन की वृत्तियाँ है आपके मन के बस विचार है और ये विचार मन की वृत्तियाँ समय के साथ बदलते रहते हैं ये बस कुछ दो चार पाँच साल थोड़ा सा जब तक शरीर में ऊर्जा होती है तब तक बस लगेगा अच्छा बाद में जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स है ना उनको सबको फेस करना ही पड़ता है और आखिर में जाकर सबको अध्यात्म की ध्यान धारणा मंत्र जब इसकी शरण में आना ही पड़ता है बस बाहरी संभोग से और बाहरी भोग वासना से कभी भी हम अपने जीवन को उन्नत नहीं कर सकते या जीवन में सफल नहीं हो सकते जय श्री राम वंदे मातरम